இறைவன் இருக்கிறான் என்ற இந்த தலைப்பே மிக அழகான தலைப்பு கோவில்களில் மட்டுமல்ல நம் மனங்களிலும் இறைவன் இருக்கிறார் ஆடி மாசம் பௌர்ணமி தை மாசத்துல வெள்ளிக்கிழமை எல்லாம் கொஞ்சம் சிறப்பு பூஜைகள் இருக்கும் தாமரைங்களுக்கு மட்டுமே பூஜை பண்ணுவோம் தாமரையை வச்சு அந்த தாமரைங்களுக்கே பூஜை பண்றது ஏன்னா தாமரையில மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் கர்நாடகால வந்து கொல்லூர் மூகாம்பிகை உடுப்பி கிருஷ்ணர் ஸ்ரீசைல முடிச்சது மாதிரி எல்லா கோவில்கள்லாம் ஆசையா போயிட்டு வருவாங்க அது அல்ல பெரிய அதிசயம் என்னன்னா அந்த ஒரு காட்டுல இருக்கிற நரசிம்மருக்கு ஆஹ் இது கறி விருந்து தான் சமைச்சு பிரசாதம் வைப்பாங்க ஸ்டோன் ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து ஐனார பண்ணிருப்பாரு அவருக்கு வந்து மீச பெருசா இருக்கும் கண்ணு பெருசா இருக்கும் முடியெல்லாம் அப்படி நீட் நீட்டா இருக்கும் அந்த காலத்துல இருக்கிற மாதிரி பழைய இது அதுல வந்து குதிரை இருக்கும் அந்த அம்மன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எவ்வளவு வருஷம் எப்படியும் நூறு வருஷம் கூட இருக்கலாம் அது அவ்வளவு பேர் சாமி கும்பிட்டது அதுல என்ன பவர் இருக்கும் அதை கொண்டு போய் யாரா கடல்ல போடுவாங்கன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டேன் வணக்கம் ஸ்ரீ சங்கரா டிவி தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற இந்த தலைப்பே மிக அழகான தலைப்பு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறான் என்பதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் கோவில்களில் மட்டுமல்ல நம் மனங்களிலும் இறைவன் இருக்கிறார் நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிறாங்க மனிதர்களில் இருக்கிறாங்க நம்ம பெண் குழந்தைகள் இருப்பாங்க நம்ம பேரம்பேத்திங்கள் இருக்கிறாங்க இறைவன் நம்ம சுற்றி எங்குமே இருக்கிறார் அதை தான் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் கோவிலில் தான் போய் தரிசனம் பண்ணுறது இல்லை நம்மளுடைய அம்மா அப்பாவே இறைவன் தான் நம்ம வீட்டு பெரியவர்களும் இறைவர்கள் தான் நல்ல இறைவன் இருக்கிறான் என்பது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால் இந்த தலைப்பே ரொம்ப அழகான ஒரு தலைப்பாக நான் பார்க்குறேன் இதில் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கலாம் என்னுடைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் இருக்கிறான் என்ற விஷயத்த வந்து எனக்கு குழந்தைகள் எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னு நீங்கள் எனக்கு யோசனை பண்ணால் எங்கள் நாங்கள் பிறந்ததுலேருந்தே வீட்டில் அம்மா கொஞ்சம் பக்தி உடைய ஒரு பெண்மணியாக தான் இருந்தாங்க அதனால் வீட்டில் எப்பயுமே வியாழக்கிழமையாக இருந்தால் சாமி ரூமு நல்லா தொடச்சி சுத்தம் பண்ணி பாத்திரம்லாம் அந்த கழுவிட்டு வெள்ளிக்கிழமை காலையிலுக்கு முன்னாடியே தயாராகிடுவாங்க வெள்ளிக்கிழமை காலையில் அந்த பாத்திரம்லாம் கழுவுறது பூஜை ரூம் கிளீன் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை வந்து அதெல்லாம் பண்ணால் நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கிற மகாலட்சுமி வெள்ளிக்கிழமை போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறதுனால வியாழக்கிழமையே பண்ணிவிடுவோம் இதனால் அதே தான் நானும் இன்னும் வரைக்கும் என்னுடைய இந்த வயசுலேயும் அதை தான் நானும் தொடர்ந்து பின்பற்றி கொண்டு வருகின்றேன் வியாழக்கிழமையே அந்த பாத்திரம் பூஜை பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சி வச்சு சாமி ரூம்லாம் கிளீன் பண்ணிவிடுவோம் செவ்வாய்க்கிழமையும் பண்ண மாட்டேன் பண்ணால் வியாழக்கிழமை மற்ற நாள்லலாம் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு பூஜைக்கு தயாராகணும் அது அம்மா பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துலேயே காலேஜ் எல்லாம் கிடையாது பள்ளிக்கூடத்துலேயே நானும் அதை பண்ண சொல்லிடுவாங்க வீடை சாமி அறையை பூஜை அறையை வந்து சுத்தம் பண்ணி படங்களுக்கெல்லாம் மஞ்சள் குங்கும் போட்டு வைக்கிறது பூ மாத்துறது பாத்திரம் கழுவுறது எல்லாமே பண்ணுவேன் கோலமும் அதில் நாங்கள் போடுவேன் நாங்கள் வியாழக்கிழமையாக இருந்தால் அவங்க பூஜை என்ன சுத்தம் பண்ணுறது மட்டும் எல்லாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனால் கோலம் வந்து நானே தான் போடுவேன் அந்த ஹிருதய கமலம் கோலம் ஐஸ்வர்ய கோலம் அப்புறம் அந்த ஸ்டார் கோலம்னு சொல்லுவோம்ல எல்லாருமே போடுறது அதெல்லாம் போடுவேன் நானே தான் கோலம் போட்டுட்டு மஞ்சள் குங்கம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பூஜை பாத்திரம்லாம் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதை வச்சுட்டு விளக்கேற்றுறது ஸோ வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் கண்டிப்பாக விளக்கேற்றுவேன் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற குட்டி குட்டி சாமி சிலைகள் இருக்கும் முன்னாடிலாம் எனக்கு தெரியாது அப்போல்லாம் நான் நிறைய வச்சுருந்தேன் அப்போ எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் வந்து அபிஷேகம் பண்ணணும் அந்த சாமி சிலைகள் இருந்தால் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணோன்றது எனக்கு தெரியாது நிறைய சாமி சிலை வச்சுருப்பேன் பெரிய சி சின்னதெல்லாம் அப்புறமா தான் சொன்னாங்க ரொம்ப பெரிய சிலைலாம் வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னாங்க அப்படியும் எனக்கு மனசு வரல ஏன்னா அதில் எங்கள் அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது அதனால் அதை நான் ரொம்ப வருஷமாக வச்சுட்ருக்குறேன் நான் தனியாக வீடு கொடுத்துனோம் வந்ததுலேருந்தே அந்த பெரிய சிலைகளை வச்சுருக்கிறேன் அதனால் அது எடுத்து வைக்கையோ வெளியில் வைக்க மனசு வராமல் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு எந்த பாதிப்பும் வந்தது கிடையாது எனக்கு அது வந்து அவ்வளோ பெரிய சிலை வச்சு இவ்வளோ ஹைட் ஆகிட்டு சிலை இருந்தால் கூட எனக்கு எந்த இதுவும் தப்பாக நடக்கலை அதனால் நான் அதை பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் ஆனால் அந்த குட்டி சிலை அந்த ஒரு அரை சின்ன குட்டி குட்டி சிலைங்க இந்த அளவுக்கு இந்த அளவு ஒரு அரை என்ன சொல்லுது மூணு இன்ச்சு நாலு இன்ச்சு சிலைக்கெலாம் கண்டிப்பாக வியாழக்கிழமை சாயங்காலமானால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 
பால் ஊற்றி தேன் ஊற்றி ஒரு அபிஷேகம் மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் மஞ்ச குங்க வச்சு பூ வச்சு அதுக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு தான் நான் பூஜையில் வைப்பேன் அது வியாழக்கிழமையில் எப்பயுமே பண்ணுவேன் நான் ஊரில் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக செய்வேன் இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன் வேற யாருமே பண்ணத்துக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது நான் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஊதுவத்தி காமிச்சு கற்பூரம் காமிச்சிட்டு ஒரு பிரசாதம் ஏதோ பழமோ பாலோ எதுவும் வச்சு கும்பிட்டுடுவேன் அதே போல வெள்ளிக்கிழமைங்களில் மிகப்பெரிய பூஜை ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகிடும் ஏன்னா நிறைய நூற்றி எட்டு சொல்கிறதா இருக்கும் மேல்மருவத்தூர் நூற்றி எட்டு இருக்கும் மகாலட்சுமி நூற்றி எட்டு இருக்கும் குபேரன் நூற்றி எட்டு இருக்கும் ஏதாவதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அதனால் நிறைய நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே இழுத்துரும் எனக்கு அப்புறம் இப்போல்லாம் வேற புதுசு புதுசாக ஒன்று சொல்கிறாங்க இதை இந்த வேலைக்கு ஏற்றி வச்சு அப்படி கும்பிடுங்க இந்த வேலைக்கு ஏற்றி வச்சு இப்படி கும்பிடுங்கன்னு வாங்க யார் எது சொன்னாலும் ஓரளவுக்கு அதை பின்பற்றணும்னு நினச்சி பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப மனத்துக்கு திருப்தியாக இருக்கும் அதை நான் பண்ணேன் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை ரெண்டு மணி நேரம் அது எனக்கான ஒரு டைம் எப்படி நம்ம போய் உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் அது நம்மளுடைய நேரமோ அதே போல் சாமி ரூமில் உட்காந்து நான் பூஜை பண்ணுறது என்னுடைய நேரம் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அம்மா உள்ளே போனால் வரத்துக்கே பத்திரை ஆகிடும் அப்படின்னு இந்த பத்திரை வந்து பத்திரை பண்ணிட்டு ராவு கால வெள்ளிக்கிழமை அதுக்குள்ள கற்பூரம் காமிச்சிருவேன் அதனால் காலைல ஆறு ஏழு மணிக்கு எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன் அதுதான் உட்காந்து பண்ணுவேன் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் சம சில சமயம் வெளியூர் போகணும் ஏதாவது வேலை இருந்தால் அது ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே முடிக்கவும் எனக்கு தெரியும் ஆறு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம்னா கூட ஏன்னா அதுக்காக நான் ரெண்டு மணி நேரம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அந்த வேலைக்கு போவேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது எப்படி எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணணுமா நூற்றி எட்டுங்கிறது அது ஒரு இருபத்தேழாக கூட ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணுவேன் நம்ம விஷயம் அதனால் அம்மா ரொம்ப அதில் ஆர்வமாக பண்ணுவாங்க சாமி பூஜை எது நான் கல்யாணம் ஆகி போகும்போதே எங்கள் மாமியார் வீட்லேயும் அதே தான் மாமியார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூ கட்டி போகிறதே ஒரு கலை ஒரு ஒரு படத்துக்கும் விதவிதமான பூக்களை கட்டி அப்போ என்ன அந்த ப அந்த சீசனும் அந்த பூவை கட்டுவாங்க கலர் காம்பினேஷன்லாம் கட்டி மா பூ போடுவாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தைலாவரம் தோட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தோட்டத்தில் நல்ல நல்ல பூக்கள் பூக்கும் எங்கள் மருத்துவர் ஐயா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு தோட்டம் ரொம்ப பிடிக்கும் மரங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த மனோரஞ்சிதம் ஷென்பகம் அப்புறம் வந்து நாகலிங்க பூ அந்த மாதிரி நிறைய பூக்கள் மர மரத்துலேருந்து பூக்கள்லாம் பறித்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதனால் வெளியில் பூவை வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது தோட்டத்தில் இருக்கிற பூவை பறித்து அழகழகாக கலர் கலராக ஆண்டாள் மாலை மாதிரி அப்படியே மல்டி கலரில் இருக்கும் பூ கட்டி அதை போட்டுருவாங்க ச சில சமயம் வந்து அவ்வளோ பூ இருக்கும் சாமி முகம் மட்டும் தான் தெரியும் மறைஞ்சிரும் அவ்வளோ அழகாக பூ கட்டி போடுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பூ கட்டி அழகாக சாமி அது பார்க்கும்போதே நமக்கு பக்தி வரும் அந்த பூவை கட்டி அதில் போடுறதும் மா மாலையாக போடும்போது ஒரு பக்தி வரும் இப்படி இருக்கும் எங்கள் அம்மா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் எங்கள் அம்மா சித்ராமையார் அப்பா பெரியவர் கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா சாமி ரொம்ப கும்பிடுவாங்க பயங்கரமாக வேறு கும்பிடுவாங்க எப்படின்னா பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட்டு வெஜிடேரியன்னா வெஜிடேரியன் புரட்டாசினா வீட்டில் வந்து பிஸ்கெட் கூட வராது அந்த மாதிரி கும்பிடுவாங்க துளசி தண்ணியில் தான் தீர்த்தம் வாழ்டலையில் தான் சாப்பாடு அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப பயங்கர ரொம்ப க அதாவது ரொம்ப சிரத்தை எடுத்து அந்த பூஜைகளை கும்பிடுவாங்க அதனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாமி படம்லாம் ரொம்ப பழைய படம் அதாவது கொண்டைய ராஜு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அவர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவருடைய படங்கள் தான் இன்னும் ராமர் பட்டாபிஷேகம் அஷ்டலட்சுமியும் தனித்தனி பெரிய பெரிய படம் அந்த முகம்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அங்கே போய் உட்காந்தாலே அப்படியே சாமி நம்மளே போய் அந்த தேவலோகத்தில் உட்காந்து பூஜை பண்ணுறோமோ அப்படின்னு இருக்கும் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்லாம் அப்பாவோட சாமி ரூமில் கிடையாது அப்பா ரோ சாமி ரூமில் எல்லாமே அவர் கொண்டையராஜு அவர்களுடைய கைவண்ணத்தில் வளர்ந்த வரையப்பட்ட சித்திரங்கள் தான் சாதா ஃப்ரேம் போட்டு அப்படியே மாட்டிச்சிடும் அதுதான் பழைய படம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ வந்து எல்லாருமே தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் வைக்கிறாங்க இல்லை அது மாதிரி இருக்குது அது அது அப்பா வீட்டில் அந்த படம் மயிலாப்பூரில் இருக்கும் அப்பா அம்மா வீட்டில் தைலாவரத்தில் எங்கள் மாமியார் வந்து தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங்கில் தான் எல்லா சாமியும் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரே மாதிரி அதில் ஒரு ஒரு வீடும் ஒரு அழகு நானும் கொஞ்சம் டெல்லியில் இருந்ததுனால எல்லாமே நான் தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் தான் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு பூஜை பண்ணால் அதே தான் இங்கேயும் வச்சுருக்குறேன் அஷ்டலட்சுமி இருக்கும் எனக்கு பிடித்த அம்மன்கள் படங்கள்லாமே நான் அதில் அதெல்லாமே சரி பண்ணி ஒன்றா ஒரே ஃப்ரேமாக போட்டு வச்சுருப்போம் அது மாதிரி லமனும் பிடிக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சிலது நம்ம அடிக்கடி போகக்கூடிய அம்மன் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய படங்
அது மாதிரி அது ஒரு எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருந்தது இப்போ ஆடி மாதன்றதுனால வெள்ளிக்கிழமை பூஜைகள்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆடி மாதம் பௌர்ணமி தை மாதத்தில் வெள்ளிக்கிழமைலாம் கொஞ்சம் சிறப்பு பூஜைகள் இருக்கும் தனியாகவே வந்து ப க பத்ம பூஜைன்னு ஒன்று இருக்கும் தாமரைங்களுக்கு மட்டுமே பூஜை பண்ணுவோம் தாமரையை வச்சு அந்த தாமரைங்களுக்கே பூஜை பண்ணுறது ஏன்னா தாமரையில் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால அந்த தாமரைங்களுக்கு மேல ஒரு ஒரு தாமரைக்கும் ஒரு பதினோரு பூவோ நூத்தி எட்டு பூவோ வச்சு பூஜை பண்ற அந்த பூஜை எல்லாம் நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்புறம் ஆடி மாசத்துல வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மிரக்கிள் அதாவது ஒரு அதிசயம் நடக்கும் எனக்கு எங்க அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தவறிட்டாங்க அவங்க மே மாசம் தவறுனாங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு எங்க வீட்டுல வந்து என்னுடைய மகளுக்கு பிறந்த நாள் நடந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கிறோம் ஏன்னா எங்கள் அம்மா எல்லா பிறந்த நாளுக்கும் வந்து பே பேத்திங்களுக்கு மாலை போடுவாங்க மல்லி மாலை எடுத்துட்டு வந்து போட்டு வந்து ஸ்வீட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணி பய பேத்திங்களோட அவங்க நேரத்தை செலவிடுவாங்க அந்த 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 நாள் ஆடி மாதத்தில் என்னுடைய மகளுடைய பிறந்த நாளுக்கு அவங்க வரல எல்லாம் பண்ணோம் அப்பா வந்திருந்தார் எல்லாருமே தான் இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா கொத்து கொத்தா வளையல் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அம்மா வீட்டு தெருவில் வந்து இருக்கக்கூடிய பச்சையம்மன் கோவிலில் வந்து வாராகி மைந்தன் ஒரு பெரியவர் இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றார் போன் பண்றாரு எனக்கு அம்மா அம்மா நேத்து கனவுல வந்தாங்க இந்த வளையெல்லாம் கொண்டு போய் உங்க வீட்டுல கொடுக்க சொன்னாங்க மயிலாப்பூர் வீட்டுல அப்பா வீட்டுல கொடுக்கவா டீனர் வீட்டுல கொடுக்கவான்னு நான் சொன்னேன் என்னங்க எங்க அப்பா வீட்டுல கூட கொடுங்க நாங்கெல்லாம் இங்க எது இருக்குன்னா அப்பா எடுத்துட்டு வராரு அந்த வளையெல்லாம் டீ நகருக்கு இவ பிறந்த நாளுக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் எனக்கு ரெண்டே மாசம் தான் அம்மா இதுவா தவறி போயிட்டு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஒரு ஆடி மாசமா அவரே ஃபோன் பண்றாரு அம்மா அம்மா கனவுல வந்துட்டாங்க அம்மா வளையல் கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் இத்த எட்டு வருடங்கள் ஆகிறது ஆடி மாதம் வந்தா வளையல் வந்துடும் வீட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் ஒரு மிரக்கல் தான் அந்த ஆசிர்வாதம் வந்துட்டே இருக்கு பாருங்க அதோட ஆடி மாசத்துல எங்க அம்மா வந்து தீர்க சுமங்கலியா அவங்க வந்து கடவுள் கிட்ட போனவங்க அவங்க மூலமா வளையல் வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் நான் அந்த வளையல் வந்தோடனே எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுப்பேன் நான் எங்க தம்பி மனைவி என்னுடைய நாத்தனார்களுக்கெல்லாம் அம்மா அது வளையல் கொடுத்து அமிச்சாங்கன்னு அது வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா உடனே அந்த வளையல் எல்லாம் அதுல எல்லாருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கொடுவா அது ஒரு பெருமையா எனக்கு இருக்கும் அம்மாவே எல்லாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய அதிசயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும் அதெல்லாம் சாமி பக்தி இருந்தா அதுக்கெல்லாம் ஒரு நமக்கு ஒரு அது பக்தி இருக்குதோ நல்லது செய்யறவங்களுக்கு அதிசயம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இது வந்து நம்ம பக்தி அதிகமா இருக்கிறதுனால வருதுன்னு நினைக்கலாம் அம்மா மேலையும் பாசம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அம்மா எல்லாருடைய கனவுலையும் வருவாங்க எல்லாருக்குமே அது நடக்கும் இல்லையா அம்மாவோ அப்பாவோ நமக்கு பிடித்தவர்கள் நம்ம கனவுல வந்து நல்லது சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இது ஒரு மிரக்கலா நான் பாக்குறேன் அதே போல இப்ப என்னுடைய பேரம்பேத்தி எல்லாம் சாமி கும்பிட நான் காலையில பூஜை பண்ணும்போது அவங்கதான் கூட இருப்பாங்க அவங்களும் பூ எடுத்து போடணும் அவங்களும் வந்து அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னு வருவாங்க அது ஒரு அது ஒரு கொடுப்பனை தான் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அவங்க பண்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அதே போல வெளி கோயிலுக்கு போனோம்னா கூட்டிட்டு போவேன் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போவேன் நான் எந்த ஒரு கோயிலா இருந்தாலுமே ஒரு ஆன்மீக பயணம்னு பிளான் பண்ணி என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற மகளிர்லாம் நாங்கள் போவோம் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி கர்நாடகா போயிருக்கிறோம் கர்நாடகாவில் வந்து கொல்லூர் மூகாம்பிகை அப்புறம் வந்து உடுப்பி கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரிப்பு போயிடுவோம் ஆந்திராலேயும் அதே மாதிரி பண்ணோம் நாங்கள் இந்த பிரம்மாங்கரா மடம்லாம் போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து அது பேர் என்ன ஸ்ரீசைல முடித்தது மாதிரி எல்லா கோவில்கள்லாம் ஆசையாக போயிட்டு வருவாங்க எல்லாருமே கூட்டிகிட்டு போவோம் வண்டிலாம் வச்சு பெரிய பஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு ட்ரிப்பு மாதிரி காலேஜ் ட்ரிப் மாதிரி போவோம் ரொம்ப ஹாப்பியாக எல்லோரும் வருவாங்க ஏன்னா எல்லா கோவிலும் அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு திருப்தி ஏன்னா அந்த கோயிலெலாம் நம்ம எப்போ பார்ப்போமோ வயசாயிட்டுனா போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் வண்டி யார் யார் வரீங்கன்னு கேட்டுட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு தோதா ஒரு தேதியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் எல்லோரும் கூட போயிட்டு நல்லா சாமி பார்த்துட்டு வருவோம் சில சமயம் வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் கூட அந்த மாதிரி போயிருக்கிறோம் அஞ்சாறு பேர் ஒரே வண்டியில் உட்காந்துட்டு நவகிரக ட்ரிப்பு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரிப்பு கும்பகோணம் அந்த திருவாரூர் அந்த சைட்லாம் போய் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிப்பு போவோம் அதுவும் நல்லா இருக்கும் வெறும் நவகிரக கோயில் அது பக்கத்தில் இருக்கிற நிறைய பெரிய கோயில்கள்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அதே போல ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு ஆன்மீக அனுபவம்னா
வயசு வயசாக்கும் எதுக்கோ போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ளைட் புக் பண்ணி போனோம் ஃப்ளைட் கேன்சல்ங்கிறாங்க எல்லாரும் பட்டுப்போடெல்லாம் கட்டிட்டு ரெடியாக போட்டியெல்லாம் வச்சுட்டு நிற்கிறோம் ஃப்ளைட் கேன்சல்மா அது திடீர் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் போடுப்பாங்க இருக்கு என்னன்னு தெரியல நிறுத்திட்டாங்க எங்களுக்கு ஒரே கஷ்டமாயிடுச்சு அகோபில மலைக்குன்னு பிளான் போட்டுட்டு இப்படி போக முடியாம பண்ணிட்டாரு நரசிம்மர் என்ன நமக்கு இவ்வளவு பெரிய சோதனையை கொடுக்குறாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அது அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு தம்பிங்க எல்லாம் இருந்தாங்களா அவங்க எல்லாம் அக்காக்கா வேணாம்க்கா நீ கவலைப்படாதீங்க நம்ம ட்ரெயின்லயாவது போய் ரீச் ஆயிடலாம்க்கா நாளைக்கு தானே காலைல அகோபிலம் போனோம் ஃபிளைட் இல்லைன்னா கார்ல போயிடலாம் ட்ரெயின்ல போயிடலாம் அப்புறம் பார்த்தா ஒரு ட்ரெயினை எடுத்து ஒரு ட்ரெயினை நைட்டே இப்போ நைட்டோட பிடிச்சி காலையில் எப்படியோ அதிகாலையோ ரெண்டு மணி என்னமோ போய் சேர்ந்துட்டோம் அப்புறம் வண்டி வச்சு அப்புறம் காலையில எல்லாம் தயாராகி காலையில ட்ரிப்பு போகிறோம் ஆனால் நம்பவே மாட்டீங்க அந்த கூட வந்த கைடு அவர் அந்த ஊர் கைடு தான் அவர் வந்தார் கூட கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு மா இவ்வளோ சீக்கிரம் என்னம்மா மூணு மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டீங்க நீங்கள் அப்படிங்கிறாரு நாங்கள் வேக வேகமாக எல்லா சாமியும் நடந்தே போய் பார்த்துட்டோம் அந்த ஆனால் அந்த ரொம்ப கஷ்டமான கையில ஏறுற மலைன்னு ஒன்று கடைசியா இருக்கும் அது போகல பட் உச்சி வரைக்கும் எல்லா நரசிம்மரையும் பார்த்துட்டு கீழையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த காட்டுக்குள்ள இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் காடு இருக்கும் நடுவில் வந்து அவங்களே ஒரு வண்டி வச்சு கூட்டிட்டு போவோம் கவர்மெண்ட்லயே வண்டி இருக்கும் இல்லை பிரைவேட் டாக்ஸிங்க இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு பத்து பேர் அந்த மாதிரிலாம் உள்ள போட்டு கூட்டிட்டு போவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில போனா நினைச்சுக்குவோம் நம்ம நம்ம முதுகு தண்டே இடம் மாறிடும் அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான கரடு முரடான பாதை அதுல போகும்போது ஒழியோ நம்ம ஒழுங்கா வந்து சேர்வோமானே இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் காட்டுல வந்து இந்த பக்கம் ஒரு காடு அந்த பக்கம் ஒரு காடு ரெண்டுத்துக்குமே தனி தண்ணி நரசிம்மர் இந்த பக்கம் ஒரு நரசிம்மர் இருப்பாரு அந்த பக்கம் ஒரு நரசிம்மர் இருப்பாரு தனியாதான் போனோம் இந்த வண்டியில போயிட்டு பாத்துட்டு வரணும் திருப்பி வந்து இன்னொரு வண்டி ஏறி இன்னொரு காட்டுக்கு போய் பாத்துட்டு வரணும் அந்த மாதிரி அந்த பெரிய அதிசயம் என்னன்னா அந்த ஒரு காட்டுல இருக்கிற நரசிம்மருக்கு ஆஹ் இது கறி விருந்து தான் சமைச்சு பிரசாதம் வைப்பாங்க வெத்தலைப்பாக்கு பழம் எல்லாமே இருக்கும் இருந்தாலும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அப்போ வந்து அது வந்து அந்த சாமிக்கு இப்போ வந்து ப வந்து கிடா வெட்டி பொங்கல் வைக்கிறாங்க நரசிம்மர் லக்ஷ்மி நரசிம்மருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொங்கல் வச்சு பெருமாளுக்கு வந்து நான்வெஜ் படித்து நான் பார்த்ததே கிடையாது அம்மனுக்கு படைப்பாங்க இல்லைன்னா நம்ம குலதெய்வங்கள் கோயிலுக்கெலாம் படைப்பாங்க நான்வெஜ்லாம் ஆனால் இந்த நரசிம்மருக்கு அகோபிலத்தில் அன்னைக்கு ஒரு குடும்பம் வந்து மொட்டையடிச்சு காது குத்துறாங்களோ என்னமோ ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நமக்குலாம் கொடுக்கல அவங்க படைச்சு அவங்க சாப்பிட்றாங்க இது மாதிரி அகோபிலம் கோயில் போனதெல்லாம் ஒரு மறக்க முடியாத அனுபவம் அது கூட எல்லாருமே நாங்கள்லாம் மகளிராக தான் ஒரு அஞ்சாறு பேர் போயிருந்தோம் நடக்க முடிஞ்சவங்க எல்லாம் வந்தாங்க நடக்க முடியாதவங்கலாம் இங்கேருந்து வேண்டிக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் அதே மாதிரி இப்போ ஆடி மாதம் சொல்றதுனால குலதெய்வம் இப்போ எல்லா நாளுமே நான் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எங்க அப்பா இருக்கிற அப்பா வீட்டில் நான் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிறவருக்கு ஆஞ்சு நேர் தான் குலதெய்வம் அப்போ வந்து கிராமத்துலேயே இருக்கிற கோயில் தான் போவோம் அப்புறமா தான் எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நம்ம குலதெய்வம் வந்து எங்கே இல்லை ஏதோ ஒரு ஊரில் இருக்குது எதுன்னு தெரில ரொம்ப வருஷமாச்சு உங்கள் தாத்தா பாட்டியோடு தான் நான் போனேன் என்ன அது சொல்கிறீங்கப்பா என் குலதெய்வம் கோவில்னா அது எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம போனோம் நம்ம வீட்லேயே கூட தான் ஆஞ்சநேயர் இருக்கு நம்ம அதை கும்பிட்டுக்குறோம் நம்ம குலதெய்வம் ஆஞ்சநேயர் எங்கே இருக்குன்னா அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஊர் பேர் சொல்கிறாரு அப்புறம் ஊரில் இருக்கிற பெரியவங்களெல்லாம் கேட்டு எது குலதெய்வம் அப்படின்ட்டு எந்த ஊருன்னு கேட்டால் அது எங்கேயோ ஒரு வெங்கடாபுரம் ஆற்காட்டில் இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் ஆளை விட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குலதெய்வம் கோயில் கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அப்பா தம்பி தம்பி மனைவி பசங்க பேர பேத்தி எல்லாம் போய் அந்த குலதெய்வம் கோயிலில் போய் அப்போ தான் போய் பார்த்து பொங்கல் வச்சு கொண்டு வந்துடும் அதுலேருந்து எங்கள் ஊரில் எல்லாருமே பங்காளிலாம் இப்போ அங்கே தான் போகிறாங்க அதை வந்து நான் தான் முயற்சி எடுக்கிறேன் அப்பா கூட அதை சொல்லுவார் இன்னி வரைக்கும் இவ்வளோ நாள் இருந்து கடைசியில் இப்போ தான் குலதெய்வம் கோயில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கூட போயிட்டு வருவேன் நான் இப்போ கூட எங்கள் அப்பாவை கூட்டிட்டு அவரோட கொள்ளு பேரம் பேத்தி எல்லாம் கூட்டிகிட்டு குலதெய்வம் கோயில் போயிட்டு வந்தேன் ஆர்காட் பக்கத்தில் அதே போல் திருமணம் ஆனதுலேருந்து நல்லா ஊருன்ற ஊரில் தான் அயனாரப்பன் எங்கள் மாமியார் மாமனார் குலதெய்வம் அதில் என்ன அதிசயம்னா மாமியாருக்கும் மாமனாருக்கும் ஒரே குலதெய்வம் தான் ஏன்னா அந்த ஒரே பகுதியில் இருக்கிறதுனால என்னன்னு தெரில மாமியார் சைடுக்கும் குலதெய
அந்த கல்லில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு சிலை தான் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோ ஸ்டோன் ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து அயனாரை பண்ணிருப்பாரு அவர் வந்து மீசை பெருசாக இருக்கும் கண்ணு பெருசாக இருக்கும் முடியெல்லாம் அப்படி நீட் நீட்டாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் இருக்கிற மாதிரி பழைய ப வந்து அதில் வந்து இந்த குதிரை இருக்கும் அந்த அம்மன் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அதை தான் ரொம்ப வருஷமாக கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் அப்புறம் புதுசாக கோயில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த சிலையை கொண்டு போயிட்டு தனியாக வச்சுட்டாங்க புது சிலை ஒன்று வச்சு பூரணி புஷ்கலையோட ஒரு புது சிலை செஞ்சுட்டாங்க அப்புறம் நான் கோ சாமி கும்பிட்றதுக்காக கூப் அவள் அடிக்கடி போய் போகிறதுனால போய் பார்க்கும்போது எங்கே பழைய சிலைனா இல்லைம்மா பழைய சிலையெல்லாம் வச்சுக்கூடாது அதை வந்து கடலில் போட்டுருணும்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் பாண்டிச்சேரி கடலில் போட்டோம் என்ன சொல்கிறீங்க நம்ம எவ்வளோ வருஷம் கும்பிட்டது அதில் எவ்வளோ பவர் ஏறி இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் எத்தனையோ எவ்வளோ வருஷம் எப்படியும் நூறு வருஷம் கூட இருக்கலாம் அது அவ்வளோ பேர் சாமி கும்பிட்டது அதில் என்ன பவர் இருக்கும் அதை கொண்டு போய் யாராவது கடலில் போடுவாங்கன்னு ஆள ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன் இந்த மாதிரி போட்டிங்க நம்ம சொல்ல வேண்டியது தானே அப்படின்ட்டு ஊரில் கேட்குறேன் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என்னடா இந்த மாதிரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமான்னு அவங்களுக்கே ஒரு டவுட் ஆகிடுச்சு நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல இந்த சாமி நம்ம கொண்டு வச்சு பூஜை பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறோம் விட்டுருங்க அந்த சிலையை தேடி கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும் அது வந்து பசங்க அந்த கடலுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அந்த அந்த மூச்சடக்கி தண்ணிக்குள்ளே போகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்கள தான் நம்ம கேட்க முடியும் அவங்க கிட்ட பசங்கள்லாம் போகிறாங்க சின்ன பசங்கள்லாம் அந்த மூச்சடைக்கு தண்ணிக்குள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு பத்து பசங்களை கேட்டு அவங்க அப்பப்போ எல்லா நாளும் வர முடியாது அவங்களாம் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கலாம் அவங்க இருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எப்போது ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிதோ வந்து கடலில் போய் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தேட்டு வருது அப்போ ஒரு வாட்டி சொல்லுவாங்க அம்மா இன்னைக்கு பத்து பேர் போனாங்கம்மா கிடைக்கலம்மான்னுவாங்க அப்புறம் ஃபோன் பண்ணுவாங்க அம்மா இன்னைக்கு கூட நாலு பேர் கூப்பிட்டு போனோம்மா பாறெல்லாம் கிழிச்சிடுச்சுமா ஆஸ்பத்திரி சேர்க்கணும்னு வாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா பாவம் கடலில் போய் தேடும் பொழுது அந்த பாறெல்லாம் கிழிச்சு ரத்தம் வரும் கால் அடிப்பட்டுரும் அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க உடனே அவங்களுக்கு வந்து மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிச்சி சரி பண்ணுவோம் இப்போ திடீர் ஒரு நாள் ஃபோன் வருது அம்மாமா கிடச்சிருச்சு நாங்கள் இந்த கடலில் அப்படியே நம்ம என்னரப்பன் எப்படி போட்டோமோ அதே போல் அந்த சு துணி சுற்றி போட்டிருக்காங்க ஒரு வெள்ளை கலர் துணி எடுத்து வேட்டி மாதிரி துணி எடுத்து அதை சுற்றி அவரை போட்டிருக்காங்க அப்படியே கிடச்சிடுச்சுமா எங்கேயுமே போகல அங்கே இதை இருக்குது அப்படின்னா அப்புறம் நான் உடனே கிளம்பி விஷயம் கேள்விப்பட்டது தான் அது எங்கேயும் மதியானமாக ஒன்று சொன்னாங்க நான் உடனே போயிட்டேன் ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் போயிட்டேன் அங்கே போய் பார்த்தா அவரை வந்து நெல்லுலாம் போட்டு பத்திரமா வச்சுருக்காங்க ஒரே ஒரு மேலே மட்டும் திரும்பி உடையலை அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து போட்டிருக்காங்க முகம் பின்னமாகலை இல்லை கை கால் பின்னமாகலை எதுவுமே ஆகல அந்த ஸ்லாப் மாதிரி பெருசாக இருக்கில்ல மேலே மட்டும் ஒரே ஒரு இடத்துல உடஞ்சிருக்கா சாமிலாம் எதுவும் ஆகலை அந்த மேலே இருக்க கார்னர் மட்டும் அது நெல்லில் போட்டு படுக்க வச்சுருக்குறாங்க போனோடனே அவ்வளோதான் அப்படியே போய் பிடிச்சிட்டு தேம் தேம்பி அழுகுறேன் அவரை பார்த்துட்டு ஏன்னா ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அவரை கடலில் போட்டு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்ச அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அது முன்னாடியே கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் இதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு சந்நிதி கட்டி ஆதி ஐநாரப்பன்னு சொல்லிட்டு வச்சு இப்பயும் ரெண்டுத்துக்குமே பூஜை நடக்கும் அந்த அளவுக்கு அது அது அந்த மனசில் நான் நினச்சிட்டு ஐயோ அவர் எப்படி நம்ம விடுறது நான் கல்யாணம் ஆகி தான் அவரை பார்க்குறேனே நம்ம கொண்டு குழந்தையிலேருந்து நான் பிறந்ததுலேருந்து அவர் பார்க்கல கல்யாணம் ஆகி தான் இருந்து பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு வருஷம் வருஷம் பொங்கல் வைக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவரை திடீர்னு இந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா எனக்கு மனசுலாம் கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு கிடைச்ச அப்புறம் அவ்வளோ சந்தோஷம் அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது அது வந்து அந்த எல்லாம் விவரிக்கவே முடியாது அதுவும் கடலில் போட்டது போய் திருப்பி கிடைக்கிறதுலாம் வந்து அப்போ நான் அவர் எவ்வளோ பவர் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கிலாம் யாருமே நினைக்க முடியாது யாருனா பீச்சில் போய் ஏதாவது தொலைஞ்சது கிடச்சிதுன்னா நம்பவே மாட்டோம்ல அது மாதிரி இது கடலில் போட்டது கிடச்சிது எங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு விஷயம் அதனால் ஆதி ஐநாரப்பன் அப்புறம் பூரணி புஷ்கல ஐநாரப்பன் நல்லா ஒரு ஐநாரப்பன் குலதெய்வத்துக்கு ரொம்ப எப்பயுமே போய் பொங்கல் வச்சு மாவிளக்கு எடுத்துன்னு வந்து படைக்கிறது வந்து எப்பயுமே பண்ணிகிட்ருப்போம் அது எப்பயுமே பண்ணணும் எல்லாருமே இப்போ எல்லாருமே பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது குலதெய்வத்துக்கு பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தாலும் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ கூட நாங்கள் போகிற கோவிலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கிருந்தாலும் வந்து பண்ணுவாங்க நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கோன்னு வாங்க தி ஏதோ வெளியூரில் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தா ஒரு சிலர் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து வச்சுட்டு போவாங்க வருஷத்துக்கு வராங்களோ இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வ
நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி குலதெய்வ பூஜைலாம் நானும் ரொம்ப நிறைய பண்ணுவேன் பசங்களையும் பண்ண சொல்லுவேன் அவங்களும் பண்ணுவாங்க பசங்களும் என் பொண்ணுங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க திருமணமாகி போன வீட்டில் குலதெய்வ பூஜைங்களையும் நல்லா பண்ணுவாங்க தீவனூர் விநாயகர் ஒருத்தர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா சப்தக்கண்ணி எல்லாம் எவ்வளோ சப்தக்கண்ணியர் பூஜை விநாயகர் பூஜைலாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் போய் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க போனாங்கன்னா அவங்களோடய போய் நானும் பண்ணுவேன் அவங்க கூட பூஜை பண்ணும்பொழுது நான் கூட சேர்ந்து பூஜை பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்கள்லாம் குலதெய்வத்துக்கு பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி நிறைய அதிசயங்கள்லாம் நடந்துருக்குது சாமி கும்பிடும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா ஸ்லோகமும் சொல்லுவேன் நான் தமிழாக இருக்கட்டும் ச சமஸ்கிருத ஸ்லோகம் எல்லாமே சொல்லுவோம் ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு சில விஷயத்துக்கு ஒன்று ஒன்று வச்சுப்பேன் ஏதாவது ஒரு தடை அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு விஷயம் இருக்கு அது ஒரு தடையாகவே இருக்கு நடக்கவே லேட் ஆகுது நம்ம இன்னைக்கு முடியும்னு நினைப்போம் அது ஒரு ரெண்டு மாதம் இழுக்குது இல்லை ஒரு வருஷம் இழுக்குது அப்படின்னா முதல்ல அதுக்கு நான் வந்து சிவபெருமானுக்கு தான் வேண்டிப்பேன் எந்த ஒரு தடை இருந்தாலும் அவர் எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவார் உடச்சிடுவார் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு அதில் சிவபெருமானுக்கு வேண்டிக்குவேன் நீங்கள் வந்து இந்த தடையெல்லாம் உடச்சிட்டு இது நல்லதாக பண்ணி கொடுக்கணும்னு அது நிஜமாகவே நடக்கும் அந்தளவுக்கு இது இருக்குது அதே போல் வெளியூர் போட எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வெளியூர் போவாங்க கணவராக இருக்கட்டும் பெரியவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவாக இருக்கட்டும் எங்கள் அப்பாவாக இருக்கட்டும் என்னுடைய சகோதரர்களாக இருக்கட்டும் என் சகோ தம்பி அதே போல் என்னுடைய மகள்கள் எல்லாருமே மாப்பிள்ளைங்கள்லாம் வெளியூர் போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க ட்ராவல் தான் எங்களுடைய ஏன்னா அரசியலில் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே காரில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அப்போ நான் வேண்டிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் முருகரும் ஆஞ்சநேயரும் எங்கேனா போனாலும் பத்திரமா வரணும் எல்லோரும் நல்லபடியாக போயிட்டு வெற்றியாக வரணும் அப்படின்னா முருகருக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் தான் அடிக்கடி வேண்டிக்குவேன் நீங்கள் பத்திரமா கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க அதே போல் வழியில் எந்த ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோ கோயில் இருந்தாலும் நான் போகிற வழியில் தொழுப்பேடு கோயில் நான் சென்னையிலேருந்து திண்டிவனம் போகிற வழியில் தொழுப்பேடுன்னு ஒரு ஊர் இருக்கும் அங்கே ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயில் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் உயரமாக இருந்தது சின்ன ஆஞ்சநேயர் உள்ளே கீழே வச்சுருப்பாங்க இப்போ அது ரொம்ப பெரிய கோயிலாக பண்ணிட்டாங்க அப்போ வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு சன்னதியில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் மட்டும் இருக்கும் ஹைட்டாக ஒரு ஆஞ்சநேயர் நம்ம போகும்போதே தெரிவார் நான் இருக்கிறேன் பயப்படாமல் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அது நான் அந்த தொழிற்பேடு ஆஞ்சநேயர் நிறுத்தாமல் போகவே மாட்டேன் அந்த வழியாக அவள் போனாலும் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்தாலும் நிறுத்திட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்துடுவேன் நான் எப்போ இருந்தாலும் சரி ரொம்ப இருட்டானால் போக நிறுத்த மாட்டேன் காரை ஏன்னா நான் மட்டும் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால எதுக்கு சேஃப்டி இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்த மாட்டேன் பட் நான் நம்ம போனேன்னா வழியில் எப்போ வந்தாலும் நிறுத்தி சாமி கும்பிடுவேன் அதே போல் யார் ஊருக்கு போனாலும் முருகருக்கெலாம் வேண்டிக்கும் பத்திரமா ட்ராவல் பண்ணிட்டு பத்திரமா வரணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ஒன்று ஒன்று வச்சிங்களேன் அந்த மாதிரி ஹெல்த்துனா பிரத்யங்கரா பெருமாள் அந்த மாதிரி எல்லாமே மகாவிஷ்ணுக்கு வேண்டிக்குவோம் நல்லா எந்த ஒரு விஷயம் நல்ல சக்ஸஸாக வரணும்னா பெருமாளுக்கு வேண்டிக்குவோம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னா நம்ம வேண்டிக்குது இவருக்கு தனி ஸ்பெஷல் பூஜைனா ஒரு ஒருத்தருக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒன்று தோணும் இந்த சமயம் இவருக்கு வேண்டிக்கலாம் எனக்கு சில சமயத்தில் யாராவது சொல்லுவாங்க பிரத்யங்கராக்கு விளக்கு போடுமா ரொம்ப நல்லது அது வந்து சேஃப்டி ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்படின்வாங்க அதனால் அதுக்கு போடுவேன் இவருக்காக தனியாகவே ஸ்பெஷலாக பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி பசங்களுக்கும் தனியாக இப்போ பொண்ணுங்கள்லாம் வெளியூர்லாம் போய் படிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க அவங்களுடைய சாமிக்கு ஏற்ற மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் அவங்களுடைய அந்த சமயம் எதுனா ஒன்று தோணும் இது நமக்காக தோன்றது தான் இது யாரும் எனக்கு சொல்லணும்னு இல்லை எனக்காக தோணும் ஐயோ இது தனியாக வேண்டிக்கலாம் இது இருந்தால் தனியாக நடக்கும் இப்போ என் பொண்ணுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய்பாபா கோயில் வந்து சாய்பாபா சேலை வேணும் நாங்கள் பொட்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இல்லைனா சிவன் செல வேணும் அப்படின்னு பொட்டியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு பக்தி அந்த மாதிரி நானாக இருந்தால் பெருமாள் செல வேல் வேல் வெளி வீ வீர வேல் வெற்றி வேல் அந்த மாதிரி வேல் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்போம் அது அது ஒரு ஒருத்தருடைய நம்பிக்கைன்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் அது அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் சாமி சிலையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்ம நான் ட்ராவலிங்கில் போய் ரொம்ப சாமி எடுத்துகிட்டு சிலையெல்லாம் போட்டியெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டேன் சில பேர் மேரூலாம் எடுத்துகிட்டு போய் பூஜை பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் பண்ணது கிடையாது வீட்டில் சாமி சாமி ரூம்லேயே நான் எல்லா சாமியும் வச்சு அங்கேயே கும்பிட்டுடுவோம் கோவில் போனால் கோவில் தான் கையில்
தப்பு கிடையாது எதுவுமே தப்பு கிடையாது இப்போ கண்ணப்ப நாயனார் கூட அசைவம் வச்சு தான் அவருக்கு சாமிக்கே படைச்சாருன்னு சொல்லுவாங்க அது தப்பு தெரியாம செய்யறாரு பக்தியோட செய்யும் போது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அவ்வளவுதான் அதே போல கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மொட்டையெல்லாம் அடிக்கும் போது காது கூத்தும் போது படையல் வந்து எல்லாமே போடுவாங்க ஒரு வார்டுல இருந்து போடுவாங்க ஆஹ் ஆடு போடுவாங்க கோழி போடுவாங்க எல்லாமே வந்து சமைச்சு சாமிக்கு கும்பிடுவாங்க அப்பெல்லாம் வந்து கும்பம் போடுறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் வாடையிலேயே நான்வெஜ் போட்டு சாமிக்கு எல்லாம் படைப்பாங்க நிறைய வீட்டுல எல்லாம் இன்னும் கூட எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சில வீட்டுல அது கிடையாது சில வீட்டுல இருக்கும் அது குடும்பத்துடைய பழக்கத்தை பொறுத்து நான் எங்க ஒரு எங்க எங்க அம்மா சைட் பாட்டி வீட்டுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் பால் முனீஸ்வரன் வாங்க அதுக்கு தனியாக வேற மாதிரி சாமி கும்பிடுவாங்க சில ஊர்ல வந்து அது எங்க அப்பா சைட்ல வந்து ரொம்ப நான்வெஜ் எல்லாம் வச்சு படைக்கவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து வெஜிடேரியன் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க அது ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ஒரு பழக்கம் ஆனா எல்லாமே நல்லது தான் எல்லாமே அவங்கவுங்க குடும்பத்துக்கு ஒத்து வருதுன்னா அது பண்ணிக்க வேண்டியதான் நமக்கு எது ஒத்து வருதோ நம்ம பண்றது தான் நமக்கு எது பிடிக்குதோ மனசுக்கு பிடிக்குதோ நம்ம செய்யலாம் கடவுள் வந்து கடவுளோட குழந்தைங்க தானே நம்ம அவர் என்ன நமக்கு எதுவுமே நல்லது தான் பண்ணுவாரு அதனால அவருக்கு அது நான் கூட பயப்பட மாட்டேன் யாராவது ஐயோ லைட்டு போயிடுச்சு கரண்ட் போயிடுச்சு எதிர்க்க அது மாதிரி ஆயிடுச்சு எதுவுமே கிடையாது அதெல்லாம் நான் அந்த சகுனங்கள்லாம் பார்த்ததே கிடையாது அதனால வந்து தப்பாயிடுச்சு நீங்க இது முதல்ல பண்ணிட்டு போயிருந்துருக்கணும் நீங்க இதை பண்ணாம வேற இடத்துக்கு போனீங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் பார்க்கவே மாட்டேன் என்ன இதுக்காக எல்லாம் வந்து என்னை பனிஷ் பண்ற மாதிரி இருந்தா அவரு கடவுள் கடவுள் போய் நம்ம இதுக்காக போய் நம்மள இது பண்ண போறாரா அவரு வந்து எல்லாரையுமே அற எல்லாரையுமே அவரு குழந்தைங்களா பாக்குறாரு அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்கள போய் அவரு தண்டிப்பாரா அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் நினைச்சுக்கிறேன் அதனால இதை நான் அவர் பெரிய மேட்டராவே எடுத்துக்க மாட்டேன் இது இது மாதிரி ஆச்சு சகு சில சகுனங்கள் நல்லா இருக்கும் நல்ல சகுனங்கள் வரும் ஆனா சம்டைம்ஸ் அது வே நடக்காமையும் போயிடும் ஏதாவது ஒரு சகுனம் வரும் ஆனா அந்த நடக்கும் நடக்கும் அதனால அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க கூடாது கடவுள் பக்தி நம்ம நல்லா இருக்கணும் நல்லது செய்யணும் மனசுல நம்ம நல்லதாவே நினைச்சாலே போதும் அது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதான் வரும் அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை நம்ம மனசுல நல்லதே நினைச்சு எல்லாருக்கும் நல்லதா செஞ்சா அதுதான் பேங்க்ல அவங்களுக்கு நம்ம போட்டு வைக்கிற சொத்து மாதிரி அவங்களுக்கு அது போய் சேரும் அப்படின்றதுல நான் நூறு சதவீதம் நம்புறேன் ஏன்னா நான் எங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பார்த்திருக்கிறேன் எங்க அப்பா அம்மாவும் எங்க மாமியார் மாமனார் பார்த்திருக்கேன் நாங்களும் அதே மாதிரி இருந்தா தானே எங்க பசங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதும் என்னுடைய குழந்தை பேர குழந்தைங்களுக்கும் அது நாளைக்கு போய் நல்லது போய் நடக்கும் அப்படின்றதுல மிக உறுதியாக இருக்கிறேன் அதனால சாமி பக்தி அப்படின்றதையும் தாண்டி நம்ம நல்லவங்களா இருக்கணுன்றது தான் அது சாமி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அருள் நமக்கு மனசுல எந்த ஒரு கெட்ட எண்ணமும் இல்லாம எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணணும் நிறைய தப்பு இல்லாம நடந்துகிட்டாலே போதும் யாருக்கு எந்த தீங்கு இல்லாம நடந்துகிட்டாலே போதும் அதுவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது செய்யும் அதான் என்னுடைய பாலிசி அதுதான் கடவுள் பக்தி இல்ல மூலமா நம்ம கிடைச்சதோன்னு நினைச்சுக்குவேன் அதான் நினைச்சு நம்ம நம்ம சாமி கும்பிடுறதுனால இதெல்லாம் நல்ல விஷயம் எல்லாம் நமக்கு தெரியுது போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது தான் வேற எதுவும் பெரிய இது கிடையாது பசங்களுக்கும் சாமி பக்தி கொடுக்கணும்னு நினைப்பேன் அவங்களுக்கும் கோலம் போட சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது அதே போல அவங்க கோலம் போடுவாங்க எல்லாரும் ஆனா என்ன மாதிரி தொடர்ந்து போடுறாங்களான்னு தெரியாது ஆனா கோலம் போட கத்துக்கிட்டாங்க பூ கட்ட கத்து கொடுப்பேன் அப்புறம் சில விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன் வெளியில போறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் அவங்க அப்பா வெளியூர் போறாரு அப்படின்னா அப்புறம் போன அப்புறம் தலை குளிக்கிறதுல அளவு பண்ணவே மாட்டேன் வேணாண்டா அப்பா ஊருக்கு போயிருக்காங்க நீங்க ஒண்ணு முன்னாடி தலை குளிச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா அப்புறமா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆஹ் அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அவங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி தலையெல்லாம் குளிச்சிடணும் இல்லைன்னா வந்து அவங்க போன அப்புறம் குளிச்சா தப்பான இது மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாம் பசங்க சொல்லுவாங்க என்னமா நீங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவீங்கன்னா பட் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதனால அந்த விஷயம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன் நானு அதை மட்டும் பார்ப்பேன் அவங்களும் நம்ம சொன்னா கேட்டுக்குவாங்க பொண்ணு இப்ப பசங்களும் கேட்டுக்குவாங்க அதே மாதிரி இருந்துப்பாங்க ஏன்னா அவரு எப்பயுமே வெளியூர் போறதுனால அது கொஞ்சம் பார்ப்பேன் மற்றபடி பூஜை பண்ணுறதுல நான் என்னோட வச்சுக்கும் அவங்கள ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணதில்ல ஆனால் அவங்களுக்கே அந்த பக்தி தானாக இருக்கு அவங்களே கூட வந்து பண்ணுவாங்க பசங்களுக்காக இப்போ ரொம்ப பண்ணுறாங்க அவங்க குழந்தைங்களுக்காக நினைக்கிறேன் அவங்களுக்காக பண்ணிக்கிறது விடுவோம் அவங்களுடைய ப குழந்தைங்களுக்காக அம்மா இப்போ என்னவா பண்ணணும் நாங்கள் விரதம் இருக்கணுமா நாங்கள் அது பண்ணுமா அப்படின்னு இருந்துக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க பசங்களுக்கு
பக்தியாகவும் பாசமும் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துல ஓகே அது அவங்களுக்கு அது எனக்கும் அது நல்லாயிருக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் அது பிடிக்கும் அதனால் நாங்கள் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான் பக்தினா என்னுடைய கணவரும் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் தான் செய்யணும்னு நினைப்பார் த அதனால் அவருக்கு வந்து இயற்கையாகவே வந்து அந்த அந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அன்பாக இருந்துடுறாரு அன்பு மணியாகவே சாமி கும்புறதுன்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப வருவார் ஒரு சில கோயில்களுக்கு வருவார் எல்லா நேரமும் நான் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க இருந்தாலும் பக்தி இருக்கிறது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை திருப்பதி கூட்டு போயிடுவாங்க திருச்செந்தூர் வாங்கன்னா வந்துடுவாங்க அப்புறம் இந்த பூஜை இருக்கு நீங்கள் வந்து அவர் அவர் இருந்தால் தான் நான் வீட்டில் தேங்காய் உடைப்பேனே இல்லைன்னா நான் வெறுமாவே ஆர்த்தி காமிச்சிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு விட்டுடுவேன் அவர் இருந்தால் அவர் கையால் தான் தேங்காய் உடைக்கணும் எந்த ஒரு பூஜையாக இருந்தாலுமே அது புரட்டாசி சனிக்கிழமை விரதமாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனாலும் ஏதாவது நம்ம தீபாவளி பொங்கல் எல்லாம் வந்து ஊருக்கு போயிடுவோம் மற்ற சமயம் இங்கே புது வருஷம் இல்லை இந்த ஆயுத பூஜை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்பொழுது அவர் தான் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அப்பா தான் தேங்காய் உடைப்பார் அதனால் இவர் தான் வீட்டில் இருந்தார்னா அவர் தான் தேங்காய் உடைக்க சொல்லுவார் அவர் அழகாக தேங்காய் உடைச்சி வைப்பார் மற்ற பூஜையெல்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் அவங்க அவங்களுக்கு எப்படி செட் ஆகுதோ அவங்க அவங்களுக்கு பண்ணிக்கிறது தான் எல்லாருமே பண்ணிப்பாங்க அது அது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பக்தியாக இன்னி வரைக்கும் எனக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்துட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் காலத்துலலாம் எந்த கோயிலுக்கும் போக முடியல ஆனால் நான் சாமி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஒரு கோயிலில் மனசாலே போய் வருவேன் திருச்செந்தூர் நினச்சிக்கிட்டேன்னா திருச்செந்தூர் சுற்றி வர மாதிரி பழனி நினச்சிட்டேன்னா பழனியை சுற்றி வர மாதிரி திருப்பதி நினச்சேன்னா திருப்பதி சுற்றி வர மாதிரி மதுரை மீனாட்சி நினச்சினா மதுரை மீனாட்சி சுற்றி வர மாதிரி அது மாதிரி ஏன்னா எந்த கோவிலும் போக முடியாமல் ஒரு மூணு நாலு மாதம் எல்லோரும் வீட்லேயே அடப்பட்டு கிடக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வராமல் இருக்கணும் ஏன்னா கோயில் போயிட்டு ம மகளிர் இருக்காது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் எந்த டாக்டரையும் போய் பார்க்க வேணாம் கோயிலில் போய் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காந்து கடவுள் கிட்ட நம்ம குறையெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாலே நம்மளுடைய நம்மளுடைய அழுத்த மன அழுத்தம்லாம் குறைஞ்சிரும் அது கோவிட்ல நிறைய பேரால பண்ண முடியல ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து ஆனா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை ஏன்னா வீட்லயே என்ன சுத்தி பெரம்பேத்தி இருந்தாங்க பொண்ணுங்க இருந்தாங்க இவர் இருந்தாரு அதனால எனக்கு கஷ்டமா தெரியல ஏன்னா அப்பா அம்மாவே மாமியார் மாமியார் பார்க்க முடியலன்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அப்பப்ப தானே பார்க்க முடியும் அடிக்கடி பார்க்க முடியாது அதனால கோவில் போக முடியல ஆனா அப்பெல்லாம் மனசாலேயே எல்லா கோவிலையும் வளம் வந்துருவேன் எனக்கு வந்து மூன்று பெண் குழந்தைகள் அந்த மூன்று பெண் குழந்தைகளையுமே நான் வந்து மகாலட்சுமி பார்வதி சரஸ்வதியாக தான் பார்க்குறேன் நானே கூட ஒரு வாட்டி என்னுடைய ட்விட்டரில் போட்டிருந்தேன் அவங்க மூணு பேருமே வந்து என்னுடைய கலைமகள் மலைமகள் அலைமகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன் ஏன்னா அவங்க என்னுடைய மகள்களாக இருந்தாலும் ஒரு ஒருத்தையும் ஒரு ஒரு உருவமாக தான் நான் பார்க்குறேன் பெரிய பொண்ணு அலைமகள் மகாலட்சுமியாகவும் இரண்டாவது பொண்ணு வந்து மலைமகள் பார்வதியாகவும் மூன்றாவது பொண்ணு வந்து கலைமகள் சரஸ்வதியாகவும் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்விட்டரில் போட்டிருந்தேன் அது ஒரு ஃபோட்டோ போட்டு ஐ திங்க் ஏதோ பெண் குழந்தைகள் தினம் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ட்விட்டரில் போட்டிருந்தேன் அது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன இவ்வளோ அழகாக போட்டிருக்கீங்க அப்போதான் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மூணு வார்த்தைகளே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க எங்களுக்கு கலைமகள் தெரியும் மலைமகள் அலைமகள்னா என்னன்னு புரியலன்னாங்க அப்புறம் நான் சொன்னேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நிறைய பேருக்கு தெரியும் தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதோடைய அர்த்தம் தெரியும் லக்ஷ்மி பார்வதி சரஸ்வதினா புரிஞ்சிருக்கும் பட் நான் இந்த மகள் மகள் சேர்த்து போட்டோடனே கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப அந்த அந்த படத்துக்கும் அந்த என்னுடைய நான் சொன்னதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணாங்க என் மூன்று மகள்களையும் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அதனால அது ஒரு அது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் தான் மூன்று பேருமே அந்த அளவுக்கு கடவுளாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் மருத்துவர் ஐயா கூட அதான் சொல்லுவார் பெண் குழந்தைங்களை பெண் தெய்வங்களா பாருங்க அப்படின்னு எப்பயுமே சொல்லுவாரு என்னுடைய கணவர் அப்படி தான் பார்க்குறாரு அவர் பெண் பெண்களையே அவர் தெய்வமாக தான் பார்ப்பாரு அதே போல் அவருக்கு அது மூணு பெண் குழந்தைங்கள்னும் பொழுது அவங்கள அவர் கோவில் கட்டி கொண்டாடாத ஒரு குறை தான் அவர் பெண் குழந்தைகள அந்த அளவுக்கு அவர் என்னுடைய தன்னுடைய மகள்களை பார்ப்பார் அது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தான் ஒரு குடும்பின பாக்கியம் தான் இறைவன் இருக்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது இறைவன் வந்து நம்முடைய பூஜை அறையில் மட்டுமல்ல கோவில்களில் மட்டுமல்ல நம் மனங்களில் இருக்கிறார் அதே சமயம் நம்ம வீடை சுற்
மகள் என்றதுனால எங்க தந்தையார் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரு அதே போல மருத்துவர் ஐயாவும் பாத்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைங்களை பெண் தெய்வங்களா தான் மதிக்கணும்னு சொல்லுவாரு அதனால எல்லாருமே எங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் எல்லாமே குழந்தைங்களை வந்து பெண் குழந்தைகளை தெய்வமா பார்த்தாங்க அதே போல என் கணவரும் அப்படிதான் அவருடைய அவர் பெண்களே தெய்வமா தான் பார்ப்பாரு அதே போல பெண் அவருடைய மூன்று மகள்களையும் அவர் தெய்வமா தான் பாக்குறாரு இந்த இறைவன் இருக்கிறான் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்க கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு டாபிக் எல்லாம் கிடைக்கிறதுலாம் பெரிய கஷ்டம் நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் எல்லாம் கேட்பாங்கன்னா இறைவன் இருக்கிறான் பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னும் பொழுது எதை வேணாலும் நான் பேசக்கூடிய எனக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை கொடுத்த ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி Thank you.